അസ്സാമലേക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നസീസ് ടേസ്റ്റി മീൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ട്രാവലിംഗ് ലോങ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ റിയാദ് നിന്നും തായ്ഫിലോട്ടൊരു യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കുറച്ച് നല്ല വിശേഷങ്ങളും കുറച്ച് നല്ല കാഴ്ചകളും പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തൊരു പ്ലേസും പിന്നെ കുറച്ച് സ്പോട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതൊരുപാട് ലെങ്ത്തി ആവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം താഴ്ഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൗദിയുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണിത് ഒരുപാട് നല്ല മൗണ്ടെയിൻസും ഒരുപാട് താഴ്വാരങ്ങളും വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫാമുകളൊക്കെ ഉള്ള അതുപോലെ ഫ്ലവർ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് താഴ്ഫ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും രാവിലെ പത്തര മണിക്കായിരുന്നു ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഞാനിവിടെ രാവിലെ കുക്കർ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉച്ചക്കും കൂടെ കഴിക്കാലോന്ന് വിചാരിച്ച് രാവിലെയും അത് കുറച്ച് കഴിച്ച് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പൊതിഞ്ഞ് പാസലാക്കി എടുത്തു കാരണം നമുക്ക് ഹൈവേ യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫുഡ് ചിലപ്പം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പമ്പൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വിശപ്പ് വന്നാൽ നമുക്കത് ഫുഡിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച സമയം ആവുമ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പുറത്ത് നല്ല ചൂടും നല്ല വെയിലും ആയിരുന്നു അപ്പം പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഏറെക്കുറെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ അങ്ങ് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണണം കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത് പൊടിക്കാറ്റ് പൊടിക്കാറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ശരിക്കും പൊടിക്കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുക എന്നല്ലാതെ ഈ കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഈ കാറ്റിൽ ഈ മണൽത്തരികളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം ശരിക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററോളം ഈ ഒരു മണൽക്കാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ ഓടി ഓടി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് തായ്ഫിൽ ഒരു എട്ട് മണി ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആഷാഫ മൗണ്ടൈൻസിലോട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോവുക അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ റൂമ് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇവിടെ ഫുൾ ഫോഗ് ഏരിയ ആണ് വല്ലാത്തൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ചൂടെന്നും അവിടേക്ക് എത്തുമ്പം വല്ലാത്തൊരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റൂമൊക്കെ നോക്കി പക്ഷേ എല്ലാം ഫുള്ളായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ സീസണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂമ് കിട്ടാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പം നേരത്തെ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് റൂമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുകളിൽ റൂമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവർ അങ്ങനെ താഴെ ഈ മൗണ്ടൈൻസിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു നല്ലൊരു സെറ്റ് റൂം കിട്ടി അപ്പം അതൊന്ന് റെഡിയായി സെറ്റായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ജോയിൻ ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നേരത്തെ അൽ ബഹ ഒക്കെ ട്രിപ്പിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു നേരത്തെ അവരെ കൂടെ പോവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കുറേ സമയം ഈ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഷീഷ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലേസാണ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഷീഷ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഫുഡ് നമ്മൾ അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്തു അവർ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മധുഹൂത്ത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ
അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് ശേഷിയൊക്കെ വലിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫുഡ് എത്തി ഇനി നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇനി നമ്മൾ നേരെ വില്ലയിലോട്ട് പോകും അപ്പം അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ റൂമിലെത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള ഒരു വില്ലയാണ് ഇവിടെ അധികവും ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വില്ലകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഒരു നാല് റൂമ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കിച്ചൺ ഡൈനിങ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കിടക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അറബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റ് എന്നത്തെ പ്ലാനിങ്ങിന് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനിങ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ രണ്ട് പേര് ഇവിടെ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെയൊക്കെയുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കുകയാണ് അപ്പം ന്യൂഡിൽസും പിന്നെ ബ്രെഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവരിവിടെ ന്യൂഡിൽസൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതാ ഈ കാണുന്ന ആളാണ് അമീറ ഇസുദ്ദീൻ അമീറിനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പിലാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു അബഹ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് അവളോട്ടോ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് നല്ല ഉഷാറാണ് നല്ല രസമാണ് പിന്നെ ഇതാ ഈ വരുന്ന ആളാണ് റീമ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിലാണ് അവരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവരെ എറണാകുളമാണ് ഇതാ അവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ കണ്ടില്ല അവൾ ഞാനും ഓൾറെഡി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട് ഇതാണ് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഹൈയിൽ നിന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയതാണ് അപ്പം അതിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്കും ഒരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് ആശദ ഷെഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവളും വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് പുതിയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് പുതിയ ഒരു വില്ല ആണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് കേട്ടോ മാഷാല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ റൂമിലും ഇതുപോലെ കുഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അലമാരകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലുള്ള വില്ലകളിൽ ഈ ഒരു സൗകര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാ റൂമിലും കുഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മാറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ പൊതുപ്പും അതുപോലെ തലയണം ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാറിൽ ഓൾറെഡി അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാനൊരു കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചിട്ടൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എല്ലാവിധ ഗ്ലാസ്സുകൾ ജഗ്സ് അതുപോലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതാ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ കൂടാം ഇവിടെ അധികവും ആൾക്കാർ വന്ന് താമസിച്ച് ഒരുപാട് ഒരു മാസമൊക്കെ നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള റൂ വില്ലകൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് അതിനുമോൾ ഇവിടെ ചായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ചായയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം അപ്പം എന്താ ഞാനും അതിനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുകയാണ് അതിനും എപ്പോഴും എൻ്റെ വാലുമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം അവളെ അവൾ പപ്പൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പോവില്ല അല്ല കുറേ പേരങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പം പിന്നെ എന്നെ വിട്ട് ഓൾ പോവില്ല അപ്പം ഓളെയും കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വില്ലയുടെ പുറം പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുറ്റത്തിൻ്റെ പണി ബാക്കിയുണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ അവിടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഒരു സൈഡ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പീച്ച് ഉ
അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് മുന്തിരി വള്ളികളും റോസാ ചെടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് റോസാ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ റോസാ കൃഷി നല്ലോണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ തായിഫ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീസൺ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തായിഫിൽ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഫാമുകളുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളുടെ അപ്പം ഇവിടെ മുന്തിരി നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം മാഷാല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മുഴുവനായിട്ട് മുന്തിരി തോട്ടമാണ് ഒരുപാട് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മരമാണ് ഫിഗിൻ്റെ മരം ഫിഗ് ഒരു യുണിക്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗ് നമ്മളൊരു പർപ്പിൾ കളർ ആകുന്ന സമയത്താണ് പറിച്ച് കായ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഫുൾ സീഡ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കഴിക്കുക എന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിച്ചപ്പം തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞായിരുന്നു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ഉറുമാമ്പയം അനാറിൻ്റെ തോട്ടാണ് ഒരുപാട് അനാറിൻ്റെ മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഉള്ളത് ഉറുമാമ്പയം അതുപോലെ ഫിഗ് പിന്നെ ഒരുപാട് റോസാ ചെടികളുണ്ട് സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പൂവ് പൂക്കളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഓറഞ്ച് ലമണ് ഫിഗ് പിന്നെ പിന്നെയും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പീച്ചാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ ഒരു ഫാമിൽ ഉണ്ട് ഒക്കെ താഴത്തു നിന്നും എടുത്ത് മേലോട്ട് കയറിയപ്പോഴേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറി ഇക്കാക്കും മോക്കൊക്കെ ചായ ഇട്ടു അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ രാവിലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അവർ ഉഷാറായ സമയത്ത് അവർക്ക് പാട്ടിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടെടുത്ത് അവർ കുറച്ച് ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന്
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാവരും മാറ്റി ഇറങ്ങി ഇനി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് മാറ്റി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് മക്കളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മളെ ആ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് പോയി ആ ഫാമിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല നട്ടുച്ചയാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് പുറത്ത് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുന്നുകളും പാറയെടുക്കുകളും ആണ് ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വലിയൊരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെത്തി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ അത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല നല്ല ഒരു കാറ്റും നല്ല തണുപ്പും എല്ലാം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തായാലും ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അത്രയൊക്കെ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ സൗദിയിലൊക്കെ രാത്രി വന്നിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് മലയെടുക്കുകൾ പോയിട്ടിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഷിഫ മൗണ്ടൈൻസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മന്തിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങ് മടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേരള ഹോട്ടൽ തന്നെ ഒന്ന് തപ്പി പിടിച്ച് പോകണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്
Indonesia <laughs> अपन जाने ये एक वीडियो इवड़ा वाइंड अप या ना इधर ना बाकी वीडियो जाने इन्शाल्ला अड़तो जाने अपलोड या अब लारू कार नम पिने ये एक वीडियो शिट पटे रण्डंगे लाइक चिया मार्क कर दे आधे बोल तने निंगल डे इंदंगलुम फीडबैक रण्डंगे इंदालुम कमेंट्स लोड़ा अपो न्यानी डोने लाव वीडियोस निंगल के नोटिफिकेशन लोड़े कितना आना अपो इन्शाल्ला इन्हीं आठ तर वीडियो ले काम न दो रेको बाय फ्रॉम नेजीस टेस्टीमेंट्स